家好，我是小米。这次收到妙巴里的邀请，要来跟我们分享他们家的果然新激光粉底液旗舰版。没错，它推出了一个新的旗舰版本，那是在二零一七年一月才最新上市的。那如果你有看过我之前开价粉底的评比影片的话，就会知道我个人其实还蛮喜欢它上一代的粉底，所以说我还蛮期待这次旗舰版会有做什么样的改良跟创新。另外呢，除了这个粉底之外啊，我这次也会同步分享他们家新推出的。遮瑕，还有最新的唇彩跟他们家的腮红，所以今天就一样跟我一起实测一天，看看这款粉底的持妆效果，还有一些表现怎么样吧。那我们先来看粉底的部分，它这次也是做这种玻璃瓶身，然后它是变成方形的设计，之前是圆的嘛，然后透明盖子变成红色的盖子，在它的按压头设计啊，它是多段设计，所以你在压的时候呢，它是比较可以好控制用量的。那因为我手边没有带旧款，所以我会补上两款外。型的差异给大家做看比较，在色号的部分呢，它跟之前一样是有做三个色号，那我拿的是比较中间的五十二号粉肤色。那它这次除了外形之外呢，跟上一代最大差别是在它的成分，这次有添加了维他命 C、E、B 五，还有水果精华，就是媲美专柜等级的保养成分。它这些成分可以去改善一些你可能脸部暗沉的问题呀、啊，然后加强你的保湿度。再我们看一下它的质地，挤在手上，它这个颜色跟我的肤色还蛮。合的，然后你会发现它非常的水润。就感觉它就是涂起来是有一点点奶霜质地的，但是推开之后它是非常的水，然后带有一点点微雾亮感的那种感觉，它不是非常油亮。它气味的部分跟之前差不多，就是有一点点淡淡水蜜桃的香气。我个人是还蛮喜欢这个味道的。那再我们就是在脸上吧。那为了测试这个粉底上妆工具不同的妆效差异，我这次会一半边用粉扑，然后另外一边用刷具来给大家看一下它会不会有什么差别。全脸用量大概。是按压一下到一下半左右，那你可以自己去衡量。那我觉得它的延展性蛮好，也蛮好推开的，所以其实你用量不需要到太多，你可以先少少挤一点，然后再慢慢去增加你的用量，再决定你全脸到底需要使用多少。好，那我左半脸用粉扑把它推开。推开之后，你会发现它的光泽跟刚刚挤在手上很像，就是它会有点淡淡的雾亮光泽，但是它不是属于那种非常非常油亮闪亮的那种感觉。因为现在是冬天嘛，然后它推起来也不会给人家就是很干燥的感觉。我我干性肤质目前用起来是觉得还蛮刚好的。在另外一边，我用刷具把它推开。全脸推开之后呢，你会发现就是肤色是整个稍微提亮一点，但是并不会跟你本来的肤色差到太多。像这颜色跟我脖子就没有什么色差，我觉得还蛮合的。脸颊这边的苹果光泽会比较明显一点，其实其他地方是不会到太油亮的感觉。保湿度我个人觉得还不错。我刚照了镜子，发现虽然它的粉底液非常的水润，但是涂起来并不会让我觉得就是很黏很湿的感觉，它是非常的清爽的。那遮瑕力的话，我觉得算是。中等，不会到非常高。像你看痘痘，可能就是稍微遮一点点，但是黑眼圈呐、啊、暗沉的部分，我觉得它修饰都还不错。那如果你本身瑕疵没有非常严重的人，其实就是稍微遮一点小小的痘痘啊，然后黑眼圈稍微盖一下，其实就可以了。你们可以近看一下它的妆感，它的妆感是非常非常薄的感觉，看起来就好像是没有上妆，但是你上完粉底之后，你的毛孔会被它稍微比较填平，所以会看起来没有什么坑坑洞洞。在遮瑕膏的部分呢，我手边有五十一跟五十二两个颜色。那其实你如果自己平常习惯是像你要遮比较大的瑕疵啊，你可以选择一个跟你肤色差不多的遮瑕，然后再选稍微亮一号，你可以去做提亮的效果。那这个东西其实还蛮主观，就是你如果有需求的话，你可以再去。买两支，那如果你遮瑕需求不强的话，其实你就是买一支，就是稍微盖一下就可以了。那我今天主要就是遮在黑眼圈，然后还有痘痘的部分给大家做示范。这五十二号，这五十一号，它们的颜色色差还蛮多的。那你就是可以根据你的需求去做调整。先用五十二号自然肤色，那看你是要用海绵或者是刷具把它推开。我今天用海绵直接把它稍微轻点开来。那我发现啊，它虽然是遮瑕液的质地，但是它的遮瑕力还算 OK。就是我的黑眼圈可以遮住大概八九成没有问题。在痘痘的部分，我觉得这种异状质地遮到这种凸起来的痘痘呢，它的效果就相对没有那么的强。所以如果你想要遮这种痘痘的话，会建议用膏状的遮瑕。好，那现在时间是早上的九点五十八分，那我等一下把全脸妆上完就要去吃早餐了。那我晚点带你们去逛高雄，拜。
听说很多人来南部都要吃的丹丹汉堡，所以我今天早上要吃这个。现在是十二点三十八分，然后距离我上妆时间已经过了两个半小时。那我们来看一下持妆的效果怎么样。在室内光可能没有那么的均匀，但是我现在在户外，然后太阳有点大，所以会有点眯眯眼。就是它的肤质是看起来状况非常非常好，真的超级好的。然后过两个半小时，跟刚上妆其实没有什么太大的差别。我拉近一点给你们看，它跟刚上妆一样，就是那种比较微雾的光泽，然后它的气色整个会让你看起来很好。遮瑕的部分，我觉得黑眼圈稍微有一点点点跑出来。但是还不是会太明显的感觉。然后我觉得这款遮瑕有个很棒的优点，是因为我用很多款遮瑕，它都会卡粉。就是你上完之后啊，它可能会太干，它会变成一条一条的卡在眼下这边。但是这款你看哦，这是我本来的细细的眼纹，但是它并不会卡一条一条在我的眼下，所以我还蛮喜欢它这种，就是虽然它黑眼圈没有办法遮得非常的完美无瑕，但是比起来就是我更不喜欢那种卡粉的感觉。那目前整体的持妆度我都非常非常的满意，就是跟上妆其实没有什么太大的差别。那我晚一点再跟大家更新持妆度，然后现。现在我人在高雄嘛，所以气温大概是二十度左右，所以算是有太阳的。所以我看看等一下会不会因为天气的变化，然后它有什么持妆度上的影响。那我们晚点见喽，拜拜。现在时间是晚上的十点十七分，然后更新一下我的底妆持妆情形。那我上妆到现在已经过了整整十二个小时，那实测一样都是没有做任何定妆的动作，就是纯粹上了防晒之后就直接上粉底。那你会发现它粉底整体的持妆效果跟它上一代都一样，非常的好，就是妆都没有任何脱妆的情形。但是你会发现现在镜头上看还蛮明显的，额头的地方跟鼻。子。只是稍微有一点点小小出油的情况，因为我觉得它可能保湿成分比较高，所以说呢，像我今天实测的前一天，我有做定妆，它就完全没有出现这个出油的情况。这部分的话，就是建议大家一定要做好定妆。再来，现在我忘记提到的是，我左半边脸是用粉扑上妆，然后右半边是用刷具上妆，镜头上看起来差异性并不会到非常非常大，很近看就会发现，就是这边要靠非常非常近毛孔呢。
，会比这个用粉底刷上的稍微更明显一点点，但是它的差异不会到太大。那我觉得整体妆感就是厚薄度不会差到非常多。那我个人会觉得遮瑕力比较好的是粉底刷这边，所以如果你遮遮瑕需求比较高的人，你可以选择用粉底刷上妆。那你喜欢轻薄一点的话，你就可以用粉扑来上妆。在遮瑕的部分，你会发现黑眼圈比下午更跑了一点点出来，但是呢，它一样没有产生任何肌腺的问题，这是我非常欣赏它的一点。那我觉得这个遮瑕呢，适合就是你如果是眼下比较干燥的人，这款就会非常非常适合你。但是我前面提到一样的，痘痘这种比较大的瑕疵，可能就是需要使用膏状的遮瑕，遮瑕力会比较强。唇妆的部分呢，我刚刚吃完火锅。中间到现在完全没有做补妆，它就是颜色跟我下午说的一样，就是会掉一点点，但是颜色整体都是还在的。还有除了我今天擦这支勃根第红之外呢，品牌也有提供我就是他们这次出的炼发经典系列的新色，然后我手上的是十六号，比较鲑鱼粉的感觉。那我把时差的图摆在上面给大家做参考。最后帮大家总结一下这款果然新激光粉底液旗舰版的使用心得。那整体来说呢，我觉得它的优点都有延续上一代的，就是可能保湿啊、持妆啊，或者是遮瑕。然后暗沉问题呢，因为我在使用上一代，我觉得就不会很明显的暗沉。那这一代呢，其实我觉得上妆十二个小时到现在，我并不会觉得我的气色看起来变差，或是肤色变深。但是因为我觉得这是比较见仁见智，所以建议大家就是暗沉的部分还是可以靠过去试试。看你会不会有这个问题。缺点的部分呢，我觉得它比较可惜的是，它没有做任何防晒系数，跟上一代一样，所以你一定务必就是上粉底之前要先擦好防晒。再来就是它的肤色其实是偏深的，像我今天用的是五十二号，但是它最白的五十一号呢，对于皮肤真的很白皙的人来说，可能它还是。比较不会那么的适合，所以这款我会比较推荐给，呃，肤色自然偏白到比较健康肤色的女生。再来就是它的选择上，虽然它的中文是写的粉肤色，但是它的色调其实我觉得比较适合给黄皮肤的人使用。总之，粉底的颜色我还是非常非常建议大家就是亲自靠柜去试色是最准确的。那这款粉底呢，我会首推给干性肤质的人使用，因为我自己是干性肤质嘛。那我今天从高雄二十四。度到台北十四度这个天气，我使用上都是没有任何问题的。那记得就是你可能如果天气比较热一点，要做好局部定妆的动作。那你如果是混合性肤质的话呢，一样就是加强你容易出油的地方，我觉得其实就不会有太大的问题。油性肤质的人我就比较没有那么建议，因为我觉得它滋润度真的还蛮高的。那你一定要做好定妆，不然你时间拉长了，它的出油现象就会稍微比较明显一点点。OK， 那以上就是这次妙巴黎。果然新激光粉底液旗舰版的实测，希望你们会喜欢。那接下来如果想要看任何实测或者是其他主题的话，一样欢迎在下面留言给我，别忘了订阅我的频道，然后帮你们按个赞哦。我们下次见啦，拜拜。